US was probably one of the most important and yet difficult changes in my life. I revisit that transition over and over again in my work because of the significance of that experience. When you leave home and go somewhere love, where you belong, then the presence of home actually starts to grow. A lot of people ask, why home, my house? But I think it helped me to think about the world. You know, it's a small universe, and, and, and it's a marvel to create your identity. Home is something infinitely repeatable and uh, transformable. Home is something that you carry um, with you wherever you go. And it is something that I left to bring with me all the time. He could pack it up in a suitcase and take it with him, which I thought 
just an enchanting idea. Students going from one class to the other, and you have this beautiful landscape, and then there's a, the institutional buildings, and, and that kind of artificial setting uh, was quite interesting to me when I first visited, and then I decided to maybe do something that addresses the people who live and work in this artificial environment. So I came up with a much safer project. It was a garden and a small house in the trailer. Uh, all the trees and the plants are from Korea, and the house is a traditional Korean house. But surprisingly, they didn't go for that, they went for, for this one. For me, the most exciting uh, moment of the process of art making is conceiving the ideas. And then the rest of it is how to make it happen.
여기는 이제 제 원룸이에요. 원룸 아파트예요. 이게 반지하 집인데 이쪽에서 조금만 가면은 보도예요. 그래서 사실은 이 건물이 선원들의 기숙사 같은 건물이었어요. 그래서 대문 앞에 문패 같은 게 있어요. 아직도 남아있어요. 1997년 예일대학원에서 이제 졸업을 하고 뉴욕으로 이제 이사를 와서 얻은 방인데 너무나 럭키하게 월세가 쌌어요. 근데 미국은 집주인이 새들 사람을 인터뷰해요. 그때 이제 집주인 부부를 이제 처음 만났죠. 두분다다 심리학을 전공하신 분이고 부인은 이제 환자들을 보는 이제 심리 상담사셨고 또 그분이 인디펜던트 필름 메이커였어요. 그래서 이제 제가 미술을 한다니까 금방 이해를 하시고 월세 낼수 있느냐 그게 이제 어, 걱정에 의해서 나온 얘기였었어요. 네, 그래서 작가의 생활이 너무나 힘들다는 것을 잘 아시는 분들이었어요. 그 이후로 계속 여기서 살았죠. 여기서 살면서 저 개인적으로도 그렇고 제 커리어 측면에서도 그렇고 너무나 많은 일이 일어났어요. 2001년경에 어, 서울에서 한중일 큐레이터들이 모여서 그룹전을 만들었는데 전시 제목이 My home is yours, your home is mine. 내 집은 너의 집이고 너의 집은 내 집이다. 그런 전시에 제가 초대를 해서 어, 만든 작품이 이 아파트예요. 제가 생각하는 어떤 뉴욕의 분위기, 보혜적인 분위기 그래서 약간 청회색 계통의 그 천을 이용을 했고 또천 재질도 폴리에스터 천을 이용을 해서 작품을 했고 또 작품이 설치된 방식도 천장에 매달리는 게 아니라 바닥에 서서 우리가 실제로 작품 안으로 들어올 수 있게 그게 이제 일본으로 투어를 갔어요. 대신에 똑같은 작품을 그냥 일본에다만 전시한 게 아니라 작가들한테 새로운 작품을 만들게 했어요. 대부분의 작가들은 전혀 다른 작품을 했는데 저는 음, 뉴욕 아파트에다가 이 복도를 추가로 하기로 한 거죠. 그래서 대기되는 그 붉은색 계통으로 복도를 만들게 됐었던 거고 복도를 만들기 위해서 이 이제 실측을 해야 되잖아요. 여기 이제 요 계단 밑으로 내려가는 보일러실이에요. 그리고 창고가 있어서 집주인도 자주 왔다 갔다 하시고 그래서 제 생각에 아주 새벽에 이거 재야 되겠다. 그러면서는 이제 아침에 이제 재고 있었어요. 새벽 한 4시쯤 시작해가지고 한 대여섯 시까지 이제 하고 있는데 여기 집주인이 아프터 해녹이라는 분이신데 내려온 거야. 왜냐면 연세가 많으시기 때문에 아침에 일찍 일어나시. 그래서 내려왔는데 내가 자를 들고 찌그리가 앉아서 뭘 하고 있으니까. 근데 그분이 뭐라 그러진 않고 한참 본 거예요. 그러니까 저는 모르고 있다가 순간 인식기 저기 있어서 딱 돌아보니까 거기 서 계신 거야. 빙글씨 우주는 너 뭐하냐고. 야 이거 참. 미친놈으로 보겠구나. 어, 근데 이제 이런 전시가 있고 이런 의도로 작품을 한다고. 근데 그때까지는 이분이 이해는 못하셨지만 어쨌든 그걸 계기로 그분이랑 작품에 대해서도 얘기할 수 있고 있었고 그래서 친해지게 됐어요. 그, 그걸 계기로. 지금 여기가 지금은 문이 열려있지만 평소에는 이 문이 잠겨있고 이 문을 통해서 위층에 집 주인 집으로 올라가는 계단이에요. 그집 주인한테 이 작품을 만들 테니 여기를 열어달라고 하기까지 6년이라는 시간이 걸렸어요. 왜 그러냐면은 지금까지 제가 만들었던 작품들은 저의 굉장히 인티밋한 그 공간들을 작품으로 만들었잖아요. 근데 이거는 다른 사람의 인티밋한 스페이스를 제가 들어가서 작품을 만드는 거였기 때문에 어 그렇게 시작